ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ താടിക്കാരൻ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോധിപ്പിക്കാതെ നേരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും എന്തെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്തെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ലൈൻസുകളൊന്നുമില്ല ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് അത് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പോയിന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലോട്ടൊന്ന് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് അറ്റ് വേരിയസ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ടായിരിക്കും അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരോ മാർഗ് കണ്ടല്ലോ ആരോ മാർഗ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർഗിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാർഗിനൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതിനകത്ത് കാണാൻ പാടം പഠിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ഫിഗർ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ ആയിട്ട് മാറി ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ചാർജാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അല്ലേ അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും അകത്തോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടാണ് അകത്തോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകത്തോട്ടാണോ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരോ മാർഗ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അകത്തോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ അല്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ തീരും നെഗറ്റീവിൽ തീരും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു നെഗറ്റീവിൽ വന്ന് അകത്തോട്ട് വരുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ആരോ മാർഗങ്ങൾ പുറത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എവിടെ വന്ന് തീരുന്നു കണ്ടോ നെഗറ്റീവിലോട്ട് വന്ന് തീരുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാ
അതായത് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡയറക്ഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർഗ് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റിലുള്ള അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് അറിയണം അങ്ങനെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് എന്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ആ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിലെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കൂടെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുക ദ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് പോകാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് ചുറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ടു ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടി അത് അവർ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാറിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരും എന്തുകൊണ്ട് വരും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ ബൈ ചാൻസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇനി ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടി എന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരും അല്ലേ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് വരും അല്ലേ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് മാറുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്കറിയാം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാറുകയാണ് ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എത്ര ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കാം കാരണം രണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അടുത്ത ഒരു ടാൻജൻ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിന് തന്നെ എത്ര ടാൻജൻ്റ് കിട്ടും രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരേ പോയിന്റിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അവിടെ വരെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഒരേ പോയിന്റിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് വരും രണ്ട് ടാൻജ് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സംഭവിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മീൻസ് ഒരു റൂം എടുക്കാനെന്ന് വയ്ക്കുക ആ റൂമിൽ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരിടത്ത് തിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയാം ഇത് രണ്ട് വോൾസ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ചോരുകളാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തുടങ്ങി അപ്പുറത്ത് തീരെയാണെന്ന് വയ്ക്കുക യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഇവരെല്ലാവരും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നതാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കും തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൂടി വരും ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് കുറവും രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഈ കേസിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ നല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ കേസ് ആദ്യത്തെ കേസ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഞാൻ വരച്ചതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവും രണ്ടാമത്തേൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതായത് ചാർജ് കുറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റത്തേലും ചാർജ് കുറ ചാർജ് കൂടിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഞാനൊരു ഗിബൺ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പേരിലും ഒരു ഗിബൺ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഗിബൺ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു അതേ സൈസിൽ ഓക്കെ ഇതേ സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഒരേ പോലത്തെ സൈസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തേതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറവും രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലുമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് രണ്ട് വെറും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിലാകുമ്പോൾ അത് അത്രയായി മൂന്നായി അല്ലേ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കും തോറും ഈ ഗിവൺ ഏരിയ വഴി കടന്നു പോകുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും കൂടി 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 വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സോറി ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടും തോറും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും കൂടി 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 വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണെന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ പഠിക്കുക ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റിപ